Hello friends, Elavakum Commerce Palikudathinde, next to class like a sogam. Up in the class in the discuss in the accountancy and accountancy the theory portion aya gap and discuss in the generally accepted accounting principles. Up in the Mukanere class like a poem, Adimumba Adimaitan channel like Anna Nundangle, like ya, share ya, subscribe ya, other than anything a kindle doubt to Nundangle, comment the Madia and replace ya. First, generally accepted accounting principles in the Ananoka. Another define Jedilla, English Yanano Parayam. Foundation provide for the accounting process. Accounting process is the foundation. Anna. The rules and guidelines used in preparing accounting reports are tamed as generally accepted accounting principles. Kura rules and guidelines are gap and or in the Dinavendita accounting reports are prepared as in the Dinavendita. Sahaikina Kure rules and regulations are gap and the Gundu. Gap in all categories are accounting assumptions, accounting principles, modifying principles, accounting standards. First, we accounting assumptions. It provides the foundation for the accounting process. No enterprises can prepare financial statements without considering these assumptions. Or enterprises in a poem, other than financial statements, e accounting assumptions prepare and sadi killa and nana para another. That is why we have four concepts. Accounting Entity Concept, Money Measurement Concept, Going Concern Concept, Accounting Period Concept. One of them is the detail. First, Accounting Entity Concept. It assumes that business unit is distinct from completely separate from its owners. And they know, sorry, distinct and completely separate from its owners. One business unit is the owner and the owner is completely separate. That is, the owner and business are two persons that they consider. One business is the owner and the amount of the capital. That is, the liability of the business. That is, the proprietor treated as a creditor. That is, the owner is going to be cut off. Next, money measurement concept. Transactions that can be measured in terms of money only are recorded in the books of accounts. Money measurement concept and said, Paisa ile parayna kariyengal, lengel cash aite convert cheyan kariyena kariyengal matrame India rollo books of accounts le record cheye thollo. Example noki ke land, building, furniture, etc. Next, going concern concept. In this concept, the business unit is assumed to have an indefinite life. In this, one business unit is indefinite life. Indefinite life is an indefinite life. It is an indefinite life. It is an indefinite life. It is an indefinite life. Next, accounting period concept. The period of interval for which account is kept for ascertaining the result of business during the period is called the accounting period. Accounting concept. That is accounting period. Period and said regular intervals of time still in the number profit and loss and balance sheet to tally out and all the number no can going concern concept and said in the number in the indefinite life under the number in the three are indefinite life for three number accounts no car the camp at the lap on the number illa financial year in the year and accounts check here and the profit and all those are no in the key on any market in a water and a budget in a prepare in a illa no car and I'm gonna say in the near accounting period a concept in the or regular intervals of time let's say in the next to knock another accounting conventions or principles on these conventions or principles refers to an accounting procedures followed by the accountants all over the world logo to la ila accountants um and the follow china kore conventions are in the principles on a tare para in the first one dual expert concept the verifiability and objectivity of evidence, historical cost, revenue recognition, matching principle, full disclosure. One of them is the most important thing. Dual aspect concept. This is the basic principle of accounting. Dual aspect concept is the accountancy of the class. We can learn the accountancy of the accountancy. This is known as accounting equivalence concept. ஒரு பேரிங்கூடி அந்தனாத்து உண்டு accounting equivalence concept அது உடி படிச்சு விக்கியா செல்லப்போ அது ஐரிக்கின் சோதிக்கியா accounting equivalence concept ரண்டு மார்க்கின் explain செய்யான் ஐரிக்கின் சோதிக்கியா அதுதன் நியான dual expert concept each and every business transaction has two aspects இந்த இதன் சிரிச்சு பரையினது எல்லா business transactionம் ஜன்டு side உண்டு giving side and receiving aspect ஒன்று கொடுக்குந்தது ஒன்று வாங்குந்து debit side and credit side accounting equation எங்கு நியான வெரிந்தான் நோக்காம் owner's equity is equal to 
ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റും ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടാലി ആവണം നെക്സ്റ്റ് വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ അതായത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിനൊരു എവിഡൻസ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്ത് ഓറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ബില്ലോ വൗച്ചറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചേക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദർ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അത് എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് വരെയുള്ള എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും അതിനെയാണ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ റവന്യൂ ഈസ് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പാസ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ടു ദി ബയർ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബയറുടെ കയ്യിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ കൈമാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദ കോസ്റ്റ് ഇങ്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് മസ്റ്റ് മാച്ച് അഗൈൻസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ കോസ്റ്റ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് റവന്യൂമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വരണം അതായത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർ ഹോണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൾ റിലവൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോണസ്റ്റ് സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിലേബിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് മോഡിഫൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ പറയുക ഒന്ന് മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രൂഡൻസ് ടൈം ലിനൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം വേരിയേഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി കമ്പയറബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കമ്പയറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ഇയർ വിത്ത് അനദർ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഇനി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം കമ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തേത് വെച്ച് മറ്റൊരു വർഷത്തായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി അത് പറയുന്നത് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രൂഡൻസ് The excessive depends to the conversion of conservatism may lead to objectionable result. Prudence is the end of it. We have anticipated losses to expect. That is, we have expected to expect the profit and the profit. We have expected to expect the profit and the profit. We have expected to expect. Next, timeliness. The accounting information should be made available on time. എന്താ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് എ സെലക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ചൂസ് ആൻഡ് ബൈ സെവറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കാം അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയറോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ